నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎల్ఆర్టీ న్యూస్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం వేములవాడ పట్టణంలోని సుభాష్ నగర్ లో విధించిన రెడ్ జోన్ ఎత్తివేసిన అధికారులు వేములవాడ పట్టణంలో విధించిన రెడ్ జోన్ ఎత్తివేతకు సహకరించిన అధికార యంత్రాంగానికి కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆది శ్రీనివాస్ ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు కరోనా కట్టడి విషయంలో ప్రజాప్రతినిధుల పనితీరుపై సిరిసిల్ల డీఎస్పీ చంద్రశేఖర్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు వేములవాడ పట్టణంలో మొదలైన టీఆర్కే ట్రస్ట్ సేవ నియోజకవర్గంలో పలు ప్రాంతాల్లో విస్తరిస్తున్నాయి రుద్రంగి మండలంలో హరితహారం కార్యక్రమంలో భాగంగా నాటిన మొక్కలను సంరక్షించడానికి బిగించిన జాలీలు ఇటీవల కురిసిన ఈదురుగాలులకు నేలకొరిగాయి చొప్పదండి మండలం కాట్నాపల్లి గ్రామంలో అనాథలైన ఇరువురు చిన్నారుల భవిష్యత్తుకు భరోసానిచ్చిన శాసనసభ్యులు సుంకె రవిశంకర్ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ పట్టణంలోని సుభాష్ నగర్ తదితర ప్రాంతాలలో కరోనా పాజిటివ్ ఈ నేపథ్యంలో విధించిన రెడ్ జోన్ ఎత్తివేసిన అధికారులు వేములవాడ పట్టణంలోని సుభాష్ నగర్లో గత ఇరవై ఐదు రోజులుగా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు బయటపడ్డ నేపథ్యంలో రెడ్ జోన్గా ప్రకటించిన ప్రాంతాన్ని అధికారుల ఆధ్వర్యంలో ఎత్తివేశారు ఢిల్లీ మార్కస్ వెళ్లి వచ్చిన నలుగురు వ్యక్తులలో ముగ్గురికి కరోనా పాజిటివ్ రావడంతో ఏప్రిల్ ఎనిమిదవ తేదీన మరోసారి పద్దెనిమిదవ తేదీన వారికి జరిగిన పరీక్షల్లో పాజిటివ్గా నమోదైంది అప్పటి నుంచి సుభాష్ నగర్ ఉప్పుగడ్డ తదితర ప్రాంతాలను కంటైన్మెంట్ జోన్లాగా ప్రకటించి కట్టుదిట్టం చేశారు అయితే పద్నాలుగు రోజుల వ్యవధిలో తిరిగి ఎలాంటి కేసులు నమోదు కాకపోవడంతో జిల్లా కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ ఆదేశాలతో ఎత్తివేశారు కంటైన్మెంట్ జోన్ ఎత్తివేసినప్పటికీ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను సూచనలను డిఎస్పీ చంద్రకాంత్ జిల్లా వైద్యాధికారి సుమన్ మోహన్ రావు కమిషనర్ శ్రీనివాసరెడ్డి ప్రజలకు వివరించారు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ రామతీర్థం మాధవి మున్సిపల్ సిబ్బంది ఆధ్వర్యంలో కంటైన్మెంట్ ప్రాంతంలో భాగంగా బిగించిన బారికేట్లను తొలగించడంతో ఆ ప్రాంత ప్రజలు ఒక్కసారిగా స్వేచ్ఛ దొరికినట్లుగా భావిస్తున్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోయన్పల్లి మండలం కుదురుపాక గ్రామంలో రాజ్యసభ సభ్యుడు జోగనపల్లి సంతోష్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న అన్నదాన క్యాంపు ఇరవై ఆరవ రోజుకు చేరుకుంది ఆదివారం రోజున జరిగిన అన్నదాన కార్యక్రమానికి జడ్పీటీసీ కత్తెరపాక ఉమాకొండయ్య టీఆర్ఎస్ నాయకులు హాజరై భోజనాలు వడ్డించారు ఈ సందర్భంగా టీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర నాయకులు జోగినిపల్లి రవీంద్రరావు మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ పూర్తయ్యే వరకు భోజనాలు అందిస్తామని ప్రతి ఒక్కరూ నిబంధనలు తప్పకుండా పాటించి కరోనా మహమ్మారిని తరిమికొట్టాలని దానికి సహకరించాలని కోరారు తమ గ్రామానికి చెందిన ముద్దుబిడ్డ కార్మికుల ఆకలి తీర్చడానికి ముందుకు రావడం సంతోషంగా ఉందన్నారు ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్న సంతోష్ కుమార్ కు ప్రజల తరఫున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నట్లు జడ్పీటీసీ కత్తెరపాక ఉమాకొండయ్య తెలిపారు కార్యక్రమంలో గ్రామ శాఖ టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు చిక్కాల సుధాకర్ రావు టీఆర్ఎస్ నేతలు మహేందర్ తిరుపతి శ్రీనివాస్ సుధాకర్ కరుణాకర్ రాజు రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు వేములవాడ పట్టణంలో విధించిన రెడ్ జోన్ ఎత్తివేతకు సహకరించిన అధికార యంత్రాంగానికి కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆది శ్రీనివాస్ ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు వేములవాడ పట్టణంలోని సుభాష్ నగర్ ఏరియాలో గత ఇరవై ఐదు రోజులుగా రెడ్ జోన్ పరిధిలో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను సహృదయంతో గమనించి వారికి స్పందించి ఈ ప్రాంతాన్ని ఎత్తివేతకు సహకరించిన జిల్లా కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ ఎస్పీ రాహుల్ హెగ్డే జాయింట్ కలెక్టర్ అంజయ్య చంద్రకాంత్ జిల్లా వైద్యాధికారి సుమన్ మోహన్ వేములవాడ మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీనివాసరెడ్డి మరియు వైద్యాధికారి మహేష్ రావు సిఐసిహెచ్ శ్రీధర్తో పాటు వైద్య సేవలు అందించిన పారిశుధ్య సిబ్బందికి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బందికి రెవెన్యూ శాఖకు మరియు స్వీయ నిర్బంధంలో ఓపికతో ఉన్న ప్రజలందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు లాక్డౌన్ పూర్తయ్యే వరకు ప్రజలందరూ ఇంటి వద్దనే సురక్షితంగా ఉండాలని కరోనా వైరస్ నియంత్రించడానికి అధికారులకు సమిష్టిగా సహాయ సహకారాలు అందించాలని ఆది శ్రీనివాస్ అన్నారు పోలీస్ శాఖ సిబ్బంది కూడా స చక్కటి సమన్వయంతో మా రెడ్ జోన్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను 
ఆవులింపు చేసుకొని కరోనా మహమ్మారిని రాళ్ళదూడడానికి చక్కటి సేవలు అందించిన వాళ్ళందరూ కూడా మీ ప్రత్యేకంగా మా వైపు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఈ సందర్భంలో సుభాష్ నగర్ ఆ ప్రాంతంలో సుమారు ఎనిమిది వందల కుటుంబాలు మరి ఇరవై ఐదు రోజులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ కూడా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి సూచనలకు ఎందుకంటే ఆరోగ్యం బా ఆరోగ్యం మహాభాగ్యం ఆరోగ్యం బాగుంటూనే దేశం బాగుంటుంది ప్రజారోగ్యం కాపాడుతున్న బాధ్యత మనపై ఉందని చెప్పినటువంటి ఒక లక్ష్యంతో మరి అధికార యంత్రాంగానికి చక్కగా సహకరించినటువంటి ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా సహకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా మేము ఈ సందర్భంగా మా వైపు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అభినందనలు అందజేస్తూ ఉన్నాం ఈ సందర్భంగా అధికార యంత్రాంగానికి మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు రాబో రోజుల్లో కూడా ఈ కరోనా మహమ్మారిని ప్రారంభించడానికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పేటువంటి సూచనలు పాటిస్తూ ముందుకు సాగుదామన్న మాట ఈ సందర్భంగా చెప్తూ దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈరోజు కరోనా కోవిడ్ బాధితులను రక్షించడానికి వైద్య సేవలు చేస్తున్నటువంటి గౌరవ డాక్టర్లకు మనోబలాన్ని కలిగించడానికి నర్సులకు మనోబలాన్ని కలిగించడానికి సఫాయి కార్మిక సోదరులకు అధికార యంత్రాంగానికి మేము ఉన్నామంటే ఈరోజు మన దేశ రక్షణ విభాగానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆయా ఆసుపత్రుల పైన పూల వర్షాన్ని కూడా ఈరోజు కురిపించడం అనేది ఐక్యతకు చిహ్నంగా మన దేశాన్ని రక్షించే సైనిక బృందం కూడా విమానాలలో హెలికాప్టర్లలో పూల వర్షం కురిపించిన వంటి గతంలో మనం చప్పట్లు కొట్టి అభినందనలు తెలిపినాం క్యాండిల్ని వెలిగించి అభినందనలు తెలిపినాం అంటే ఇది ఒక ఐక్యత చిహ్నంగా కష్టకాలంలో మీ అందరం కూడా మేము వెంట ఉంటామని ఏ కష్టం వచ్చినా మీ అందరం ఒక ఒకే దానిని నడుస్తామని చెప్పేటువంటి ఒక భావన ఏదైతే చేసేటువంటి కార్యక్రమం ఉందో అది కూడా ఈరోజు జరగడం మరి వారందరికీ కూడా సైనికులకు సైనిక అధికారులకు కూడా ఈ సందర్భంగా అభినందనలు చేస్తూ మరి మరొకసారి ఈ వేములవాడ ప్రాంతంలో కరోనా మహమ్మారిని ప్రారంభించడానికి కృషి చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క శాఖకు సంబంధించినటువంటి వారందరికీ కూడా ఇందులో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి మా వైపు నుంచి అభినందనలు అందజేస్తూ కష్టాలు ఎదురైనప్పుడు కూడా ప్రభుత్వాన్ని సహకరించినటువంటి ఆ రెడ్ జోన్ పనులు ప్రతి కుటుంబానికి కూడా ఆ వైపు నుంచి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను అందరికీ నమస్తే రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ నియోజకవర్గంలోని కోనరావుపేట మండలం వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను పరిశీలించిన జిల్లా రైతు సమన్వయ సమితి అధ్యక్షులు గడ్డం నర్సయ్య కోనరావుపేట మండలంలోని కొలనూరు కనగర్తి నిజామాబాద్ తదితర గ్రామాల్లో ఏర్పాటు చేసిన వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను ఆదివారం రోజున రైతు సమన్వయ సమితి అధ్యక్షుడు గడ్డం నర్సయ్య సందర్శించి కొనుగోలు పరిస్థితులు రైతులు హమాలీలు సౌకర్యాలను పరిశీలించారు అనంతరం కనగర్తి గ్రామంలోని కనకదుర్గా రైస్ మిల్లును సందర్శించి ధాన్యం అండ్ లోడింగ్ పరిస్థితిని కూడా పరిశీలించి మిల్లి యజమానులతో మాట్లాడారు రైతులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ధాన్యాన్ని త్వరగా లోడింగ్ వేగాన్ని పెంచాలని అకాల వర్షాల ప్రభావం పొంచి ఉన్న సందర్భంగా రైతులకు నష్టం కలగకుండా సహకరించాలని కోరారు ఆయన వెంట కోనరావుపేట సింగిల్ విండో చైర్మన్ బండారి నారసయ్య సింగిల్ విండో చైర్మన్ కొలనూరు గ్రామంలో రైతు బంధు అధ్యక్షుడు జగ్గారావు పలువురు రైతులు ఉన్నారు కరోనా కట్టడి విషయంలో ప్రజాప్రతినిధుల పనితీరుపై సిరిసిల్ల డిఎస్పీ చంద్రశేఖర్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డిపేట మండల కేంద్రంలో సర్పంచ్లు మరియు ప్రజాప్రతినిధులతో డిఎస్పీ చంద్రశేఖర్ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజాప్రతినిధుల పాత్ర ఎనలేనిదని రానున్న రోజుల్లో ప్రతి పరిస్థితి మరీ క్లిష్టంగా మారుతుందని ప్రతి ఒక్కరూ ఒక సైనికుడిలా పనిచేయాలని సూచించారు అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరూ చెట్లు నాటాలని రాబోయే రోజుల్లో ప్రాణవాయువు దొరకాలంటే వేప చెట్లు ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటాయని సూచించారు మొక్కల అభివృద్ధిపై ప్రజాప్రతినిధులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు రావాలని విజ్ఞప్తి చేసి అనంతరం పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు ఘనంగా సత్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసీ చీటి లక్ష్మణరావు ఎంపీపీ పెళ్లి రేణుక సిఐ సర్వరెస్ఐ వెంకటకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు కరోనా విభిన్న రకాలుగా వ్యాప్తి చెందుతుంది ఒక వ్యక్తికి ఈ మధ్యన తెలిసింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నాటుకుంటాడు వీక్ ఆయన దగ్గర పోతాడో ఆటోమేటిక్గా పదకొండు రోజుల తర్వాత ఈయన దగ్గడము తుమ్మడము ఈయన స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ పదకొండు రోజుల లోపల ఈయన ఎంతెంత మందికి చేతులు ఇస్తారా ముక్కలు ఏలు పెట్టుకుంటాడా ఏం నెలలు పెట్టుకుంటాడో వాళ్ళందరికీ కూడా తలుక్కుంటుంది అయితే ఇప్పుడు వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే ఇన్ని రోజులు మనము మన సోషల్ డిస్టెంట్ అనే కన్నా ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ అంటే చారు సక్సెస్ఫుల్గా మన ఏదైతే ఇక మొదటగా చెప్పచ్చు మన కేటీఆర్ సార్ 
కాన్స్టెన్సీ టోటల్ కాన్స్టెన్సీలో ఒక్క కేసు కూడా లేకుండా మన సర్పంచులందరూ కూడా బ్రహ్మాండంగా మీరందరు సర్పంచులు ఎంపీటీసీలు జడ్పీటీసీలు ప్రతి ఒక్క ప్రజాప్రతినిధి కూడా నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా హెల్ప్ చేశారు దానికి మా పోలీస్ శాఖ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను రెండో విషయం ఇప్పుడు జరగబోయేది ఏంటంటే అంటే ఒక విషయం జరిగిపోయినాక మనం సెకండ్ స్టేజ్లోకి ఇప్పుడు పోతున్నాం ఏంది చాలా ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉంది ఎస్ఐ గారు చెప్పింది మీకు అర్థం మొదటిది ఏంటంటే ఇప్పుడు గొల్లపల్లి నుంచి ఒక వ్యక్తి దుబాయ్ పోతాడు అతను ఏం చేస్తాడంటే పాస్పోర్ట్ తీసుకుంటాడు సిరిసిల్లా ఉన్నప్పుడు పాస్పోర్ట్ తీసుకుంటాడు ఈయన ఏం చేస్తాడు దుబాయో బెహ్రానో ఏదో పోతాడు ఆయన ఉండేది ఇప్పుడు గొల్లపల్లిలో ఆయన భార్య పిల్లలంతా గొల్లపల్లిలో ఉంటారు అడ్రస్ ఏమో సిరిసిల్లా ఉంటుంది మాకు ఒక లీస్ట్ వస్తుంది అన్నట్టు ఇమిగ్రేషన్ నుంచి లీస్ట్ వస్తుంది బహుశా చాలా మటుకు దుబాయ్ వాళ్ళు పోయిన వాళ్ళే ఉంటారు మేమలా అయితే మనకు ఏం చేస్తారు వాడు ఇమిగ్రేషన్ ఒక స్టాంప్ వేస్తాడు పాస్పోర్ట్లో ఆ లీస్ట్ మాకు వస్తుంది ఆ లీస్ట్గా చేశారు ఇప్పుడు అదే ట్రెండ్ కంటిన్యూగా చేసుకుంటూ పోవాలి ఈ వర్షం ఒకటి వర్షం నిన్న కూడా చూసాం కదా వర్షం ఎక్కువ పడడం వల్ల దీనికి మా సర్పంచులకు ఎంపీటీసీలకు సంబంధం ఏంటంటే ప్రతి దానికి మీరే సంబంధం ఊళ్ళే కట్టెబోయినా ఊళ్ళే కట్టే కాదు మన నాయకులు తీసుకున్న సత్వర చర్యల వల్ల మీరు ప్రజాప్రతినిధులు అంటే ఎవ్రీబడి ఎవ్రీబడి ఇందులో ప్రతి ఒక్కరు అస్తం ఉంది అందరము తీసుకున్న కొన్ని చర్యల వల్ల బతికిపోయాం మనము ఇలా హ్యాపీగా ఉన్నాము లావంటే కొద్దిగా ఆర్థికంగా మనము కొద్దిగా తక్కువ స్థాయిలో పోయి ఉండొచ్చు ఆర్బీఐ జీడీపీ రేట్ తగ్గినా ముందు ముందు దాన్ని మనము ఇంతకు పది రేట్లు అంటే అయితే నవ్వుకోవడం నాలుగు విషయాలు కాబట్టి ఇది అయితే మనం ఇప్పుడు నవ్వు అనేది ఇట్లా ఇప్పుడు ఎంతో ప్రాబ్లంలో ఉన్న మన ఏదేది మన వేములవాడ పట్టణంలో మొదలైన టీఆర్కే ట్రస్టు సేవలు నియోజకవర్గంలోని పలు ప్రాంతాల్లో విస్తరిస్తున్నాయి వేములవాడకు చెందిన ఎన్ఆర్ఐ తోట రామ్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన టీఆర్కే ట్రస్టు ఆధ్వర్యంలో చందుర్తి మండలంలోని మల్యాల లింగంపేట దేవుని తండ డైరెక్టర్లు మహేష్ కుమార్ ప్రధాన కార్యదర్శి శేఖర్ నిరుపేదలకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా గ్రామ సర్పంచ్ లక్ష్మీనారాయణ మాట్లాడుతూ నిరుపేదలకు చేస్తున్న సేవలు అభినందనీయమని అన్నారు వీరితో పాటు మాజీ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ డప్పుల అశోక్ మాట్లాడుతూ నిరుపేదలకు మానవతా దృక్పథంతో ట్రస్టు ఆధ్వర్యంలో గ్రామ గ్రామాన సేవలు చేస్తూ నలుగురికి ఆదర్శంగా నిలుస్తుందని ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీటీసీ రమేష్ రావు కేడీసీసీ బ్యాంక్ డైరెక్టర్ కిషన్ రావు నాయకులు విజయేందర్ రంజిత్ ప్రజాప్రతినిధులతో పాటు ట్రస్టు సభ్యులు కేవి మహేష్ రెడ్డి సంతోష్ సందీప్ దీపక్ ప్రతాప్ విజయ్ రాకేష్ కృష్ణ శ్రీధర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు రుద్రంగి మండలంలో హరితహారం కార్యక్రమంలో భాగంగా నాటిన మొక్కలను సంరక్షించడానికి బిగించిన జాలీలు ఇటీవల కురిసిన ఈదురుగాలులకు నెలకొరిగాయి ఐదు రోజుల క్రితం ఈదురుగాలులతో కొన్న వర్షం కురవడంతో మొక్కలతో పాటు వాటికి రక్షణగా ఉంచిన జాలీలు కూడా నెలకొరిగాయి ఐదు రోజులుగా పడి ఉన్న వీటిని పరిస్థితిని ఉపాధి హామీ సిబ్బంది కానీ అధికారులు కానీ పట్టించుకోవడం లేదు ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు ఉపాధి హామీ పనుల బాధ్యతను గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శులకు అప్పగించారు వాళ్ళు కూడా పట్టించుకోకపోవడంతో సంరక్షణ ఎలా అని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు ఇప్పటికైనా వీటిని రక్షించాలని కోరుతున్నారు కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర్ మండల కేంద్రంలో నాలుగు లక్షల రూపాయలు విలువైన ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి చెక్కుల పంపిణీ గంగాధర మండలానికి సంబంధించి పలువురు లబ్ధిదారులకు నాలుగు లక్షల రూపాయలు విలువైన ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి చెక్కులను చొప్పదండి శాసనసభ్యులు సుంకే రవిశంకర్ ఆధ్వర్యంలో పంపిణీ చేశారు అనంతరం గంగాధర మండల కేంద్రంలో మక్కల కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు కార్యక్రమంలో ఎంపీ శ్రీరామ్ మధుకర్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ మహిపాల్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ మండల శాఖ అధ్యక్షుడు నవీన్ రావు వైస్ ఎంపీ గ్రామాల సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు పాలకవర్గం రైతులు పాల్గొన్నారు వేములవాడ పట్టణంలోని మార్కెట్ యార్డ్ లో ఏర్పాటు చేసిన కూరగాయల మార్కెట్ లోకి ఉదయం ఆరు గంటల వరకు కూడా రైతులను అనుమతి ఇవ్వకపోవడంతో వారు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో వేములవాడ పట్టణంలోని రెండు మూడు ప్రాంతాల్లో ఉన్న కూరగాయల మార్కెట్లను ఏకీకృతం చేసి కోర్ట్ల బస్టాండ్ ప్రాంతంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డ్లో 
జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు ఒకే చోట ఏర్పాటు చేశారు అయితే అనేక గ్రామాల నుండి కూరగాయలు అమ్ముకోవడానికి రైతులు ఉదయం ఐదు గంటలకే వచ్చినప్పటికీ ఆరు గంటలు దాటినా మార్కెట్ యార్డు సిబ్బంది అధికారులు లేకపోవడంతో వారు గంటల తరబడి పడిగాపులు కాస్తున్నారని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కూరగాయలు అమ్ముకొని వ్యవసాయ పనులకు వెళ్తామని చెప్పినప్పటికీ అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ తాళాలు తీయడం లేదని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు దీనిపై వెంటనే స్పందించి ఉదయం నాలుగైదు గంటల మధ్య మార్కెట్ చర్యలు తీసుకోవాలని రైతులు జనార్దన్ రెడ్డి లక్ష్మి కోరుతున్నారు అందరు రోడ్డు మీద పడ్డ బతికేనాయి అందరి కానీ పేరు ఏనుల జనార్దన్ రెడ్డి రావణపేట పూర్తి మండలం రోజు మబ్బుల రెండున్నర మూడు గంటలకు మార్కెట్ వచ్చినాము ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా వ్యవసాయ మార్కెట్ దాని గేటు తాళం వేయడం జరిగింది మాకు మబ్బుల పనులు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మబ్బులు వచ్చిన తర్వాత గేటు తాళం తీయమంటే తాళం వేసుకున్నారు తాళం తీస్తానే లేరు ఐదున్నర ఆరు దాకా తీయ అని చెప్తుంది రైతులు అందరు రోడ్డు మీద పడ్డారు కూరగాయ రైతులు అంతా నిన్న ఐదింటికి రారు అని చెప్తా రాకపోతుంది కదా దేశం పనులు ఉంటే ఎక్కడో ఎక్కడ పోతారా ఇది లోపట మంచిగా లేదు ఈ రోడ్డు మీద మంచి పోతా ఎక్కడో ఎక్కడ వేసి లోపల ఎక్కడో ఎక్కడ వేసి పోతారో మంచిగా ఉంది నడి రోడ్డు మీద మంచిగా ఉందని తాళం తీయకపోతే ఎంతమంది కవర్ అవుతుర్రు ఆ గిట్టేనా పాత మార్కెట్ నుంచి కానీ మంచిగా ఉండదు కదా ఆడు వచ్చిన నుంచి ఒక ఈడికి ఆడికి మూడు అక్కల తిప్పి ఇది ఏం కొల్లేం ఇది అంటే ఎంత పరిచయం ఉంది ఎంత అయ్యేసి ఉంది ఆ నడి రోడ్డు మీద ఉంది గిడ లోపల మంచిగా లేదా గడ అడు మంచిగా ఉందని తోలకత్తరు మళ్ళీ మోసం చేసి తాళాలు వేస్తారా చొప్పదండి మండలం కాట్నపల్లి గ్రామంలో అనాథలైన ఇరువురు చిన్నారుల భవిష్యత్తుకు భరోసా అనిచ్చిన శాసనసభ్యులు సుంకే రవిశంకర్ చొప్పదండి మండలం కాట్నాపల్లి గ్రామానికి చెందిన సమత మమతల తల్లిదండ్రులు ఇరువురు అనారోగ్యంతో మృతి చెందారు దీంతో వారిద్దరూ అనాథులుగా మిగిలిపోయారు దీనికి తోడుగా వారు నివాసం ఉంటున్న పూరి గుడిస కూలిపోవడంతో గూడు కూడా కరువైంది వివిధ పత్రికల్లో సమత మమతల దీన స్థితిపై ప్రచురితమైన కథనాలతో విషయం తెలుసుకున్న శాసనసభ్యులు సుంకే రవిశంకర్ వారిని కలిసి పెద్ద అమ్మాయి సమతకు ఉపాధి కల్పిస్తామని చిన్న అమ్మాయి అయిన మమతకు గురుకుల పాఠశాలలో సీటు ఇప్పించి చదివిస్తామని అదేవిధంగా వారికి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు మంజూరు చేయిస్తామని భరోసానిచ్చారు కాగా తక్షణ సహాయం కింద సమత మమతలకు ఇరవై వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందజేశారు ఇతర దాతల ద్వారా వచ్చే డబ్బులు వారికి అందే విధంగా బ్యాంకు ఖాతా కూడా ఇస్తామని ఎమ్మెల్యే హామీనిచ్చారు చొప్పదండి మండలానికి సంబంధించినటువంటి కాటనపల్లి గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి నిరుపేద గౌడ కులస్థానికి చెందినటువంటి పాపయ్య సంబంధించినటువంటి ఇద్దరు కూతుర్లు మరి వాళ్ళ వీధిన పడ్డటువంటి పరిస్థితి అయింది ఇల్లు లేదు టెంట్ కింద మరి తల్లి చాలా రోజుల కిందనే రెండు వేల పద్నాలుగులో చనిపోయింది తండ్రి నాలుగు రోజుల క్రితం హార్ట్ అటాక్తో చనిపోయినటువంటి పరిస్థితి జరిగింది ఇద్దరు సమత మమత అనాథలుగా మారినటువంటి పరిస్థితి కనబడతా ఉంది చాలా బాధకరం దుఃఖకరం ఇటువంటి సంఘటన ఏ కుటుంబానికి రావద్దని భావిస్తా ఉన్నా వారి కుటుంబానికి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు మరి ప్రగాఢమైనటువంటి సానుభూతిని సంతాపాన్ని 
విజ్ఞాంతి వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నా మరి ఈరోజు ఆ కుటుంబాన్ని కలవడం జరిగింది నిన్నటి నుండి మరి చాలా మందితో గౌడ కులానికి సంబంధించినటువంటి వివిధ సంఘాలతో కానీ తర్వాత మా మిత్రులతో కానీ చాలా మందితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని చెప్పి చాలా మందికి చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా నేనే స్వయంగా మరి వాళ్ళని ఆదుకున్న వాళ్ళగా మనం అందరం అవుతాం కనుక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ మంజూరు చేయించి వాళ్ళకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తా అందజేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అంతేకాకుండా చిన్న అమ్మాయిని చదువుకోవడంలో కావాల్సినటువంటి ఏర్పాటు కానీ పెద్ద అమ్మాయికి ఉపాధి అవకాశం కానీ తర్వాత పెళ్లి చేసేటువంటి పరిస్థితి కానీ మరి ఎమ్మెల్యేగా నేనే బాధ్యత తీసుకొని వివిధ వాళ్ళ అందరి సహకారంతో వాళ్ళ కుటుంబానికి అండగా నిలుస్తాను ఈ గ్రామానికి వచ్చినప్పుడు గ్రామంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా నిజంగా ఒక మంచి మనసుతో ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకుంటూ వాళ్ళకి అండదండగా ఉంటూ ప్రతి అవసరాన్ని తీర్చుతున్నట్టుగా నేను చూశాను వాళ్ళందరూ గ్రామ పెద్దలందరూ కూడా ఇక్కడ చాలామంది దాన్ని కలవడం జరిగింది వాళ్ళందరూ కూడా ఆ కుటుంబానికి మేము అండదండగా ఉంటున్నాం ఇద్దరే కాకుండా ఆ పిల్లలతో కలిసి మేము అక్కడ ధైర్యంగా ఉంటున్నామని చెప్పడం నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది మరి ఈ కుటుంబానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు సమత మమత మీరు ధైర్యంగా ఉండండి మీకు అండగా మేము ఉంటామని చెప్పి తెలియజేస్తాం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్లపల్లి మండలం జిల్లెల గ్రామంలో షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల వరి పంట దగ్గర జిల్లెల గ్రామంలో రాజయ్య అనే రైతుకు చెందిన చేతికొచ్చిన వరి పంట ప్రమాదవశాత్తు జరిగిన షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల పూర్తిగా దగ్ధమైంది చేతికి వచ్చిన పంట బాధిత రైతులు దాదాపు డెబ్బై ఎనభై వేల నష్టం జరిగిందని వీరితో పాటు కట్కూరి లింగంరాములు అనే రైతునకు చెందిన వరి పంట కూడా అగ్నికి ఆహుతి అవ్వడంతో మొత్తం లక్ష ఇరవై వేలు నష్టం జరిగిందని దీనిపై అధికారులు విచారణ జరిపించి వారిని ఆదుకోవాలని జిల్లాల గ్రామ సర్పంచ్ కోరుతున్నారు వార్తలింతటితో సమాప్తం నమస్కారం